ஹாய் விவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஷேப்பர் ஷேப்டு அப்படிங்கிற ஒரு சம்மரி தான் யார் ஆத்தர் பார்த்திங்கன்னா ஹரிந்திரநாத் சாட்டோ பாண்டியா அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த சம்மரி முழுக்க முழுக்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹைலி ஃபிலாசபிக்கல் ரிலிஜியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நோட் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வருது ஏன்னா இது வந்து ஒரு கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள ஒரு இடைப்பட்ட தொடர்பை தான் இந்த சம்மரி வடிவமைச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் க்ரியேட்டருக்கும் க்ரியேட்டடுக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பை இந்த சம்மரி வடிவம் வச்சுருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த சம்மரி மொத்தம் நாலு ஸ்டாண்ட்ஸா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் என்டர் இன் டு த கிளாஸஸ் ஸோ ஐ ஷுட் சே ஒன் திங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஆஸ் மெனி ஆஸ் பீப்புள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அன்சப்ஸ்கிரைப்லி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா யூ வாட்சிங் மை வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா இஃப் யூ மேக் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் மை வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி எ குட் டு மை வீடியோஸ் ஓகேங்களா மை சேனல் என்ன பண்ணணும் நான் என்னோடய சேனலுக்கு கொஞ்சம் நல்லதாக இருக்கும் நானும் என்ன இட்ஸ் மோட்டிவேட் மீ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு மோட்டிவேட் பண்ணும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா த அப்கமிங் டேஸ் நான் மோர் வீடியோஸ் ஓகேங்களா அதுக்காக ஃபார் தட் ஐ கேன் ஃபுட் மோர் எஃபெக்ட் அதுக்காக என்ன பண்ண முடியும்னா என்னால் மோர் எஃபெக்ட் போட முடியும் ஸோ இஃப் யூ ஹெல்ப் மீ ஓகேங்களா உங்களால் ஹெல்ப் பண்ண முடிய நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா என்னால் எஃபெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் வாங்க நம்ம சம்மரிக்குள்ளே போகலாம் அதாவது ஸ்டான்ஸா ஒன்றில் என்ன சொல்ல வராருனா ஆத்தர் நான் வந்து ஒரு பொயிட்டு தான் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பா ஒரு பானை செய்கிறவனாக இருந்தேன் நல்ல திறமையாக இருந்தேன் ஒரு காலத்தில் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த ஸ்டான்ஸா ஒன்று ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லலாம்னா இந்த பொயிட்டுங்கிற ஒரு எப்படி இருந்தாருனா ஒரு அரகன் மாதிரி இருந்தாராம் அடமண்ட்டு தன்னை சுற்றி இருக்கிற விஷயத்த எதுவுமே மதிக்க மாட்டாராம் ஏற்ற இறக்கமாக பேசிகிட்டு இருப்பாராம் ஸோ அவர் மைண்டில் கடவுள் நம்பிக்கை அப்படிங்கிற விஷயம் இல்லவே இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு அரகண்டாக அடமட்டாக இருப்பாரான் எது இருந்தாலும் எல்லாமே நம்ம செய்கிறதாண்டா கடவுளாது கிடவுளாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டைப்பில் தான் இருந்தவர் இந்த பாயிண்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு தனாவட்டோட சுற்றி தெரிஞ்சவர் தான் ஒரு திம்ரா சுற்றி இருந்தவர் தான் அவர் மைண்டு ஃபுல்லாகவே ஒரு அடமட்டாக தான் இருந்தவர் தான் இந்த பாயிண்ட்டு ஸோ ஒன்ஸ் அப் அண்ட் டைம் நம்ம பாயிண்ட் எப்படி இருந்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்ராக இருந்தேன் அப்படிங்கிற பாட்டர் மீன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பானை செய்கிறவங்க குயவர்கள் அப்படி சொல்லுவோம் அந்த மண்ணெல்லாம் எடுத்து வச்சு பா பானை செய்வாங்கள்ல அந்த பானை செய்கிறவராக இருந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டே இந்த இடத்துல அட்மிட் பண்ணிக்கிறாரு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸ் அவ்வளோ இந்த போயிட் என்ன சொல்கிறாருனா தன்னைத்தானே ஹிம் செல்ஃப் என்ன சொல்கிறனா அசிய போட்டர் அப்படிங்கிறாரு சாரி அசிய பாட்டர் அப்படிங்கிறாரு இந்த பாட்டர் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன தெரியும் அவர் வந்து ஒன் ஹூ கிரியேட்டு ஒன் ஹூ கிரியேட்டட் த ஏதோ ஒரு விஷல் ஓகே எந்த ஒரு விஷலோ மண் பாண்டங்களால் க்ளே இட் மீன்ஸ் க்ளே அப்படி சொல்லுவான் ஏ திங் மேட் பை த க்ளே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு மண் பாண்ட மண்ணால் செய்யப்பட கூடிய களிமண்ணால் செய்யப்படிய விஷயங்கள் எல்லாமே என்னென்னா அந்த செய்யக்கூடியவர்களை தான் நம்ம பாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஒரு பாட்டராக இருந்திருக்கேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திறமையாக இருப்பேன் திறமையாக இருக்குன்னா எவ்வளோ அழகாக பானையை செய்வேன் தரணுமா எவ்வளோ அழகு பாத்திரங்களில் நான் செய்வேன் தெரியுமா அந்த களிமண் கிடச்சிச்சுன்னா ஸோ அவ்வளோ ஸ்கில்ஃபுல்லாக நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தவன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஒன்ஸ் அப் அண்ட் டைம் ஆனால் ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா அதுக்கப்புறம் என்னென்னா டே பை டே என்ன பண்ணுன்னா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் காலப்போக்கில் ஒரு விஷயத்தை நான் கற்றுக்கிட்டேன் என்ன விஷயத்த கற்றுக்கிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் லெட் கோ ஆஃப் த ப்ரைடு அசோசியேட்டட் வித் த பீங் த பாட்டர் நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா எனக்குள்ளே ஒரு ஈகோ இருந்துச்சு அந்த ஈகோ நான் விட்டு எரிஞ்சிட்டேன் என்ன ஈகோ நான் விட்டு எரிஞ்சிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் த்ரோ இட் அவை எனக்குள்ளே ஒரு ஈகோ இருந்துச்சு என்ன ஈகோனா நான் ஒரு தலை சிறந்த ஒரு பாட்டு நான் என் கைப்பட்ட அந்த மண்ணெலாம் பெரிய பொண்ணாக போவோம் நான் கை என் கைப்பட்டுதுன்னா அது பெரிய நல்ல பானையாக மாறும் அம்மா அழகாக நான் வரையும் அப்படின்னு ஒரு திமுருந்துச்சு ஆனால் நான் அதை விட்டு எரிஞ்சிட்டேன் ஏன்னா நமக்கு மேலே ஒரு சக்தி இருக்குது அந்த சக்தி தான் நம்மளே வடிவமைக்குது நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தும் நம்ம செய்கிற அந்த ஆர்ட்ஃபுல் நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த திறமையான ஒரு விஷயங்களை நம்மளை வழி நட அந்த திறமையான விஷயங்களை வழி நடத்துறது நம்மளையே வழி நடத்துகிற யாருனா ஒரு மைட்டி நம்மளுக்கு தெரியாத கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சக்தி தான் அதுதான் கடவுள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் நான் வந்து அந்த ப்ரைடு அந்த 
அந்த களிமனோட நான் களிமண்ங்கிற ஒரு பாத்திரத்தை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் என்னை இயக்குறது யாருனா அந்த கடவுள் தான் அந்த ஒரு விஷயத்தை நான் ஏற்றுக்கணும் கடவுள் முன்னாடி நான் சரண்டர் ஆகணும் எவ்வளோ பெரிய ஸ்கில்ஃபுல் டிரைவராக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய ஸ்கில்ஃபுல் ஒரு பானை செய்கிறவ இருந்தாலும் இந்த சக்தியை கொடுக்குறது யாருனா இந்த கடவுள் தான் அவர் முன்னாடி நான் சரண்டர் அடைகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் நான் எவ்வளோ தான் க்ரியேட் பண்ணி செஞ்சாலும் அந்த விஷயத்தை வழிநடத்தி செய்கிறதும் அழகாக கொண்டு வரதும் அழகாக கொண்டு வராததும் அந்த கடவுள் கையில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் எல்லா விஷயத்தையும் கடவுள் தான் இருக்காரு எனக்கு தெரியாமல் ஒரு சக்தி இருக்குது அந்த சக்தி முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன் சரண்டர் ஆகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஸ்டான்ஸா ஒன்றில் முடிக்கிறாரு அடுத்த ஸ்டான்ஸா டூவில் என்ன சொல்கிறாருனா அதே மாதிரி ஆத்தர் ஒன்ஸ் அப் அண்ட் டைம் ஒரு காலத்தில் என்னன்னா ஒரு பாயிண்டாக இருந்தேன் அது ஒரு பாயிண்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா நிறையா பாட்டு எழுதுறது அந்த பாட்டெலாம் பாடி காட்டுறது ஸோ அது மாதிரி நான் ஒரு நல்ல ஒரு பாடகராக இருந்தேன் ஒரு பாயிண்டாக இருந்தேன் கவிதை கவிதை எழுதுகிறவளாக தான் இருந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டான்ஸா டூவில் சொல்கிறாரு அந்த கவிதை எழுதுகிறவராக இருந்த ஒரு என்ன பண்ணுறாரு நிறையா பேர் இதயங்களை வென்றுட்டாரா நிறையா பாட்டு எழுதி நிறையா பாடி அது மாதிரிலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் நான் அப்படியே ஒரு பெருமையாக அடிச்சுக்கிட்டாரான் நான் பெரிய சிங்கர் நான் பெரிய பாடகர் என்னோட பாட்டு கேட்காம எவனும் தூங்க மாட்டான் நான் பாடினா தான் தூங்குவான் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பெருமெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தாரான் ஆனால் ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன பண்ணுறாருனா ஹி லேண்ட் சம் நியூ திங்ஸ் என்ன பண்ணுறாருன்னா கடவுள் ஒருத்தம் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறாரு அவர் முன்னாடி நம்மளாம் சும்மா தூசு தான் ஒரு டஸ்ட்டு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறாரு என்னென்ன செய்கிறாருன்னா நான் ஒரு போயிட்டு ஒரு கவிதை எம்மா ஸ்கில்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் இந்த ஸ்கில் அப்படிங்கிற விஷயம் கொடுத்தது யாருன்னா அந்த கடவுள் தான் அவர் முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் சரண்டர் ஆகிறேன் நான் இப்போ எந்த ரோலில் நான் எடுத்துக்கிறேன்னா அந்த பாட்டாக நான் ரோலாக எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து க்ரியேட்டராக இல்லை நான் ஒரு க்ரியேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆணவத்தில் இருந்தால் ஒரு போயிட்டு கவிதை நான் எழுதுனா தான் எல்லாம் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆணவத்தில் இருந்தால் அந்த க்ரியேட்டர் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் உடச்சி ஏறிடுறேன் அந்த மாதிரி ஈகோ மைண்டில் இருக்குது அதுவுமே நான் கடவுள் முன்னாடி சரண்டர் ஆகிடுறேன் அதுக்கப்புறம் எந்த பாத்திரத்தை நான் ஏற்றுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் பாடக்கூடிய அந்த பாட்டோட பா பாத்திரத்தை நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஏன்னா அந்த பாட்டை யார் வடிவிப்பாங்கன்னா அந்த கடவுள் தான் ஓகே அந்த கடவுள் தான் அந்த பாட்டு அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஒரு க்ரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம மைண்டில் ஏற்றுவார் ஸோ அந்த பாயிட் அந்த பாட்டோட நிலைமையில் அதோட பாத்திரத்தை நான் ஏற்றுக்கிறேன் கடவுள் வந்து என்னை ஆட்டு வைக்கிட்டோம் நான் அதை ஏற்றுக்கிறேன் கடவுள் தான் என்ன க்ரியேட் பண்ணுறது நான் அதை க்ரியேட் பண்ணுற எல்லா விஷயத்தையும் கடவுள் தான் என்னை கொண்டு வந்து சேர்க்குறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறத ஒத்துக்கிறாரு நான் சரண்டர் ஆகிறேன் கடவுள்கிட்ட அப்படிங்க நான் க்ரியேட்டர் அப்படிங்கிற விஷயத்த மறந்துடுறேன் கடவுள் வந்து நான் சரண்டர் ஆகிடுறேன் அந்த நான் பாடக்கூடிய பாட்டாக இருந்தாலும் கடவுள் தான் பாடுறாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறாரு ஸோ அந்த பாட்டோட கதாபாத்திரத்தை நான் ஏற்றுக்கிறேன் என்னையே என்ன பண்ணும் அந்த கடவுள் என்னை வழி நடத்தட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சரண்டர் ஆகிறாரு எனக்குள்ளே அந்த ஈகோலாம் நான் விட மாட்டேன் இனிமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் அடுத்த ஸ்டான்ஸா த்ரீயும் அதே மாதிரி சேம் பேட்டர்ன் தாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் கத்தி செய்கிறவராக இருந்திருக்காரு அந்த கத் நம்ம போயிட்டு கத்தி செய்கிறவராக இருந்திருக்காரு அந்த கத்தி எப்படி இருந்ததுன்னா நிறையா போர்க்களத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் செஞ்ச கத்தி நல்லாவே வின் பண்ணி கொடுத்துருக்கு அந்தளவுக்கு நல்லாவே பார்க்குறது பளபளப்பாக இருக்கும் நல்லாவே செஞ்சுருக்கும் அவ்வளோ சந்தோஷமாக அவ்வளோ சைலன்ஸு வயலன்ஸுக்குள்ளே சைலன்ஸ் ஏற்படுத்திக்கூடியது தான் கத்தி அவர் செஞ்ச கத்திலாம் ஸோ நிறைய வின் பண்ணி கொடுத்துருக்கு அந்த சக்திலாம் ஸோ அந்த கத்தி அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் அந்தளவுக்கு நான் பெருமை வாய்ந்த கத்தி செய்கிறவனா இருந்தால் என் கத்தியால் நிறைய பேர் கொண்டப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தையும் என்னென்னா இப்போ ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கிறான் ஏன்னா கடவுள் இல்லைன்னா நம்ம இந்த ஸ்வாட் மேக்கராக ஆயிருக்க முடியாது கத்தி செய்கிறவனா ஆயிருக்க முடியாது கடவுள் சொன்ன கடவுள் வழி நடத்தினால தான் கடவுள் கொடுத்த திறமையால தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த விஷயத்தை செய்கிறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் எந்த பாத கதாபாத்திரத்தை இருக்கேன்னா இப்போனா நான் இந்த க்ரியேட்டர் கத்தி செய்கிற க்ரியேட்டரை விட்டுட்டு நான் கடவுள்கிட்ட நான் சாந்தமாக ஆயிடுறேன் கடவுள்கிட்ட நான் என்ன பண்ணுறேன் அடிப்பணிஞ்சிடுறேன் என்ன அதுக்கு போல் என்னென்னா அந்த ஸ்வாடு அந்த கத்தியோட கதாபாத்திரமாக ஆயிரும் அந்த கத்தியோட கதாபாத்திரமாக அந்த கத்தி எப்படின்னா இந்த கடவுள் என்ன பண்ணுவாருனா அந்த கத்தி வடிவமைப்பாராம் எப்படி ஒரு பற்றலை வச்சு வடிவமைப்பாங்களோ அது போல் ஸோ கடவுள் என்ன வடிவமைக்கிட்டோ நான் கடவுள்கிட்ட சரண்டர் அவருக்கு முன்னாடி என்னென்னா நான்லாம் ஒரு தூசு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டான்ஸா த்ரீல சொல்கிறாராம் ஸ்டான்ஸா ஃபோர் அதே மாதிரி தாங்க ஸ்டான்ஸா ஃபோர் பிடிக்கும் நான் ஒரு கனவு காண்றவனாக இருந்தேன் நல்ல நல்ல இமேஜின்லாம்
அந்த கடவுள் முன்னாடி நான் என்னென்னா என்னோடய ஈகோலாம் விட்டு தருவேன் விட்டுருவேன் அவர் தான் என்னை க்ரியேட் பண்ணுறாரு இந்த இமேஜினராக ஆக்குனது இந்த ட்ரீமராக ஆக்குனதெல்லாம் இந்த கடவுள் தான் ஸோ கடவுள் முன்னாடி ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த இடத்துல மொத்தமாக நாலு ஸ்டாண்ட்ஸாக இது மாதிரி தான் சொல்கிறாரு அடுத்தது என்ன சொல்ல வராருனா இந்த இடத்துல சம்மரி கடைசியாக முடிக்கும் போது தன்னோட ஓன் இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டி விட்டுட்டு எங்கே போகிறாருனா நம்ம ஆத்தர் ஜஸ்ட்டு சாதாரணமாக ஒரு களிமண் அப்படிங்கிற ஒரு வடிவத்துக்கு போகிறாராம் அது மட்டும் ஒரு சாங் அப்படிங்கிற ஒரு வடிவத்துக்கு போகிறாராம் அவர் ஸ்வாடு மேக்கர்லேருந்து போயிட்டு ஸ்வா கத்தியாக மாறுறங்கிறாராம் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரீமராக நான் கனவு காண்டுறோம் இமேஜின் காண்டுறதை விட்டுட்டு வெறும் ட்ரீமாக கனவு நான் அந்த கனவாக மாறுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் அதாவது அவர் செய்யக்கூடிய தொழிலில் வரக்கூடிய அந்த ரிசல்ட் இருக்குல்ல இப்போ க ஒரு களிமண் எடுத்து ஒரு பாத்திரம் செய்கிறாருன்னா அந்த பாத்திரம் க்ரியேட்டராக நான் இருக்க விரும்பல களிமண்ணாகவே இருக்க விரும்புகிறேன் அப்போ தான் அந்த கடவுள் வந்து என்னை வந்து வடிவம் வைப்பார் அப்படிங்கிற அடுத்து கத்தி மேக்கராக இருக்க விரும்பல நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் கத்தியாகவே இருக்க ஆசைப்பட்றேன் அதே மாதிரி நான் ட்ரீம் இமேஜினராக இருக்க ஆசைப்படல அந்த கனவு அந்த கனவாக இருக்க நான் ஆசைப்பட்றேன் அப்போ தான் கடவுள் என்னை வந்து ஆசிர்வதிப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த சம்மரி முழுக்க முழுக்க என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்மளுக்கு மேலே ஒரு ஹையர் மைட்டி இருக்காரு கிரேட்டர் இருக்காரு நம்மளை விட நம்ம தான் பெரிய ஆள் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் அதை விட ஒருத்தர் கிரேட் இருக்காரு அவர் தான் நம்மளை வழி நடத்துகிறார் நம்ம ஸ்கில்லாம் கொடுத்தவர் அவர் தான் நம்ம ஸ்கில்லையும் நம் ரெண்டு பேர் சக்தியும் கொலாபரேட் ஆனது நான் ஒன்று வேண்டிக்கிட்டே செய்யும் போது கடவுள் வந்து என்ன பண்ணோம் என் கூட துணை இருக்கும்போது தான் அந்த விஷயம் அழகாக வடிவம் வைக்குது ஸோ அவரோட கொலாபரேட்டிவ்லாம் தான் செய்ய முடியுது ஒரு அதனால் மேலே இருக்கிற ஆண்டவனை நம்ம நம்புவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி முடிக்கிறாரு இந்த சம்மரியை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புகிறேன் மறக்காமல் சப்ஸ